Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 3 C question of Oxford Mathematics T2 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 12. Vaseem and Joyce intended to intend to buy a present of present for Sarah. Vaseem agrees to pay at least twice as much as but at most $150 more than Joyce. But given that the present costs no more than 210, what is the greatest amount Vaseem has to pay? Question may Vaseem or Joyce a present purchase karte hain aur us present ko ye, ye jo cost hai, wo di hai, the cost no more than $210. Iska matlab hai ki ye value 210 ya usse kam hogi. Ab yahan par Vaseem aur Joyce ने जो अमाउंट पे की है वो यहां पर मेंशन नहीं है तो हम लेट कर लेंगे कि जॉयस जो अमाउंट पे कर रहा है उसको एक्स डॉलर हम रख लेते हैं तो वसीम जो पे करेगा वो 210 में से आप माइनस कर दें तो ये वसीम की अमाउंट आ जाएगी और ये लेस देन इक्वल टू 210 माइनस एक्स डॉलर होगी अब देखें ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है वसीम एग्री टू पे एट लीस्ट ट्वाइस एज मच देन जॉयस और नेक्स्ट स्टेटमेंट है वसीम एग्री टू पे at most 150 more than Joyce. So here we write this statement. Iski statement. Iske according to this, see what Vaseem is paying. He is paying at least twice as much uh, Joyce. So twice, uh, Joyce is paying the amount of X dollars. So twice of Vaseem payment, two, to two times of X. So here we have to pay less than 2X. So we have to write this replacement replacement with greater than or equal to. और यहां पर वसीम की पेमेंट लिख देते हैं 210 माइनस एक्स यानी कि जो वसीम पे कर रहा है वो कम से कम 2x है या उससे ग्रेटर है कम से कम उसकी जो अमाउंट बनती है वो 2x जरूर बनेगी और उससे मोर देन हो सकती है नेक्स्ट स्टेटमेंट में वसीम पे एट मोस्ट 150 मोर देन जॉयस जॉयस की अमाउंट है x और उसमें अगर हम 150 ऐड कर दें तो ये बन जाएगी वैल्यू x 150 अब जो वसीम पे कर रहा है वो at most at most का मतलब ये होता है less than तो less than equal to x plus one fifty तो वसीम की पेमेंट हमने लिख दी two hundred ten minus x less than equal to x plus one fifty अभी इसको हम simplify कर लेते हैं inequalities को और उससे हमारे पास x की value आ जाएगी तो यहाँ पर देखें ये two ten है और यहाँ से x को हम एक side पे shift कर देते हैं तो ये 210 as it is लिख लिया minus x रल लेफ्ट से राइट right पे जाएगा तो plus हो जाएगा ये 2x plus x और ये value आ जाएगी less uh, 3x less than equal to 210 और यहाँ पर ये value बन जाएगी x equal to 210 over 3 divided by 3 यहाँ multiply हो रही है ये value इधर आके divide हो जाएगी यानी दोनों side पे मैंने 3 से divide किया तो ये value आ जाएगी x is less than equal to 70 और नेक्स्ट उसमें आप इसकी वैल्यू देखें ये है 210 minus x less than x plus 150 अब आप x को एक साइड पे शिफ्ट कर लें ये लेफ्ट से राइट पे ले जाती है x को तो ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास 210 less than equal to x plus 150 और ये नेगेटिव x लेफ्ट से राइट पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2x plus 150 greater than equal to 210 अब आप ते 150 को आ, shift कर दे right से left पे ताकि आप x की value calculate कर सके तो ये यहाँ पर add हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा subtract हो जाएगा और ये आ जाएगा 2x greater than equal to 210 minus 150 अब ये value आ गई है हमारे पास 60 less than equal to 2x अब x की value calculate करनी है दोनों side पे 2 से divide करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी x is greater than equal to उसने पूछा था what is the amount वसीम पे तो वसीम की जो पेमेंट है वो इक्वल है वसीम पे माइनस 210 माइनस x डॉलर अब देखिए x की जो भी अमाउंट हम यहाँ लेंगे उसको 210 से जब माइनस करेंगे तो वसीम की पेमेंट आ जाएगी पहले हमें x कैलकुलेट करना है तो x कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखो x की रेंज ऑफ वैल्यूज क्या आ रही हैं x is greater than equal to 30 and less than equal to 70 सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू लिख लें 30 फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू लिख लें 70 अब x 30 से क्या है ये देखो x ग्रेटर है क्योंकि उस साइड पे सिंबल ओपन है तो ये x ग्रेटर देन 30 और लेस देन किसके है 
और लेस देन इक्वल टू सेवेंटी तो हमारे पास जो रेंज ऑफ वैल्यूज एक्स की आएंगी वो स्टार्ट होंगी थर्टी से और थर्टी थर्टी वन थर्टी टू और ये कंटिन्यू रहेंगी और सिक्सटी नाइन सेवेंटी तक आएंगी आपने एक्स की वो वैल्यू लेनी है जिससे हमारे पास ग्रेटेस्ट वसीम पे करते हैं तो ग्रेटेस्ट वसीम पे की जो अमाउंट होगी कब आएगी जब वेन वेन एक्स इज स्मॉलर वैल्यू वेन एक्स इज स्मॉलर तो एक्स स्मॉलर होगी तो ग्रेटेस्ट आएगी तो यहाँ पर हम एक्स इज स्मॉलर देन एक्स विल बी इक्वल टू थर्टी तो ये हम थर्टी ले लेंगे और ये वैल्यू हो जाएगी टू टेन माइनस थर्टी तो ये वैल्यू होती है वन हंड्रेड एंड एटी डॉलर तो वसीम जो पे कर रहा है वो वन एटी डॉलर पे करता है ग्रेटेस्ट हम अगर हम लें अमाउंट तो ये हमारा आंसर आ जाए क्वेश्चन थर्टीन डिटरमिन दिन इक्वालिटी रिप्रेजेंट द रिजन पी यहाँ पर आपने ये रिजन पी दिया हुआ है इसकी इनक्वालिटी कैलकुलेट करनी है कौन कौन सी इनक्वालिटी इस रिजन पी में लाई करती हैं सेटिस्फाई करती हैं वो उसको हमने डिटरमिन करना है तो कैसे हम डिटरमिन करेंगे कि सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट करेंगे वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर दी हुई हैं तीन स्ट्रेट लाइन उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इस रिजन पी की क्या इनक्वालिटीज बनती हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा कि फर्स्ट लाइन जो यहाँ पर दी हुई है उस सॉलिड लाइन ये है लाइन वन और दिस इज लाइन टू और दिस इज लाइन थ्री अब आपने ये जो लाइन टू वन है इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करने का वे क्या है कि आप जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहाँ पर लिखें तो इसके लिए आपको एम चाहिए इस लाइन का और ग्रेडियंट चाहिए और उसके साथ साथ आपको वाई इंटरसेप्ट चाहिए तो ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं इस लाइन पे हम कोई से दो पॉइंट मार्क कर लेते हैं उन दो पॉइंट्स का बिटवीन जो है हम ग्रेडियंट ले लेते हैं और ग्रेडियंट जो है उसका फार्मूला क्या होता है वर्टिकल डिस्टेंस अवर औरजेंटल डिस्टेंस तो वर्टिकल अवर होरिजेंटल जो डिस्टेंस की रेशो होती है वो ग्रेडियंट होती है तो यहाँ पर जो वर्टिकल डिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स के बिटवीन ये देखें ये जीरो से वन वन आ रहा है और जो होरिजेंटल डिस्टेंस है वो जीरो से वन ये भी वन है तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास एम की वन अवर वन इक्वल टू वन आ गया ये तो ये वैल्यू आ रही है वन अब आपने ये भी देखना है कि इसके डायरेक्शन क्या है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन आप देखें ये डाउनवर्ड फॉल कर रही है लाइन तो इसका ग्रेडियंट नेगेटिव में आ जाएगा और यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट भी आपने मेंशन करना है तो वो लाइन लाइन जिस पॉइंट से वाई एक्सिस को कट करती है वो है वन तो वो वाई इंटरसेप्ट होता है तो सी की वैल्यू वन आ गई एम माइनस है इस इक्वेशन ऑफ लाइन में हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो माइनस वन एक्स प्लस वन तो ये हमारे पास इस इक्वे इस लाइन की इक्वेशन आ गई है अब हमने इस ये जो पी रीजन है वो लाई करता है इस लाइन पे और डाउनवर्ड ऑफ दिस लाइन तो डाउनवर्ड ऑफ दिस लाइन और इस लाइन पे लाई करने का मतलब ये है कि ये जो लाइन है वाई इज लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होगी हमने ये चेक करना है कि रीजन पी है या तो ये लेस देन होगा वाई से या ग्रेटर देन होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कोई सा एक पॉइंट ले लेते हैं इस लाइन इस रिजन के अंदर तो यहाँ मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ सपोज ये पॉइंट मैं मेंशन कर लेता हूँ इस पॉइंट को नाम दे देते हैं आर इस पॉइंट आर का जो कोऑर्डिनेट्स हैं जीरो माइनस वन है रिजन पी के अंदर ये पॉइंट लाइक करते हैं अब इसमें इस इक्वेशन ऑफ लाइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन में ये वैल्यूज रखते हैं तो यहाँ देखें कि y की यहाँ पर वैल्यू है माइनस वन और y की रिप्लेस पे माइनस वन और इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन इंटू जीरो प्लस वन तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस वन जीरो प्लस वन वन तो देखिए माइनस वन क्या है लेस देन है किससे वन से तो इसका मतलब ये y भी क्या होगा लेस देन होगा माइनस एक्स प्लस 
वन से और क्योंकि सॉलिड लाइन है इसलिए लेस देन इक्वल टू होगा तो ये हमारी फर्स्ट इन है आ गई है इस रीजन पी की अब आपने नेक्स्ट इन जो है वो कैलकुलेट करनी है तो वो आप लाइन टू ले लेंगे और लाइन टू पे जैसे पहले हमने किया है कि लाइन टू की जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है वो लिखेंगे हम वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और उसके बाद हम ग्रेडियंट ऑफ लाइन निकालेंगे इस ग्रेडियंट लाइन टू का जो ग्रेडियंट है वो कोई से आप दो पॉइंट्स ले लें ये मैंने दो पॉइंट्स ले लिए इन दो पॉइंट्स के बिटवीन वर्टिकल डिस्टेंस ये फाइव है और हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है थ्री तो ये रेशो आ गई फाइव और थ्री अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएं तो लाइन अपवर्ड बुक कर रही है तो इसका इसका साइन पॉजिटिव आए और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या बनती है ये वाई एक्सेस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो है माइनस फाइव अब यहाँ ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी वाई इक्वल टू फाइव ओवर थ्री एक्स माइनस फाइव और ये जो रिजन पी है यहाँ पर ये रिजन पी की आपने इनक्वालिटी लेनी है रिजन पी किस पे कंसिस्ट करता है ये लाइन टू और इस लाइन से अपवर्ड जो रीजन है उस पे कंसिस्ट कर रहा है इसलिए लेफ्ट साइड पे जो अपवर्ड रीजन है आपने ये देखना है कि अपवर्ड रीजन पे कौन सी इनक्वालिटी सेटिस्फाई करती है तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट हमने जैसे पहले लिया था जीरो माइनस वन यहाँ मैं पॉइंट ले लेता हूँ इस रीजन के अंदर लाई कर रहा है तो लेट आर जीरो माइनस वन बी अ पॉइंट ऑन रीजन ओके तो बी अ पॉइंट ऑन रीजन पी अब आपने क्या करना है कि इसमें ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें इक्वेशन ऑफ लाइन में ये वाई की वैल्यू है माइनस वन ये वाई ओवर थ्री फाइव ओवर थ्री इंटू जीरो माइनस फाइव ये माइनस वन माइनस फाइव तो रेशो कंपैरिजन देखें माइनस वन जो है वो ग्रेटर है माइनस फाइव से इसलिए ये लाइन भी वाई ग्रेटर देन फाइव ओवर थ्री एक्स होगी तो ये इनक्वालिटी होगी फाइ ग्रेटर देन फाइव ओवर थ्री एक्स माइनस फाइव और ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी होगी क्योंकि ये लाइन सॉलिड है नेक्स्ट हमारे पास है डॉटेड लाइन अब डॉटेड लाइन ये एक हॉरिजेंटल लाइन है और हॉरिजेंटल लाइन की इक्वेशन के किस तरह हम लिखते हैं वो जनरल इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास होती है वाई इक्वल टू डी यानी कि वो पॉइंट डी होता है जहाँ से ये स्ट्रेट लाइन औरजेंटल लाइन वाई एक्स को कट करती है तो ये देखें वाई इक्वल टू माइनस टू बन रहा है लाइन डॉटेड है और रिजन जो यहाँ पे मैंशन है वो अपवर्ड रिजन है तो ये अपर डिजन पे y की तमाम वैल्यूज क्या होती हैं ग्रेटर होती हैं माइनस टू से तो इसलिए आप y ग्रेटर देन लिख देंगे और इक्वल टू नहीं लिखेंगे क्योंकि डॉटेड तो y ग्रेटर देन माइनस टू तो ये हमारे पास थर्ड इन इक्वलिटी आ गई और उससे पहले सेकेंड इन इक्वलिटी दी हुई थी y ग्रेटर देन फाइव और थ्री एक्स माइनस फाइव और फर्स्ट इन इक्वलिटी वाई लेस देन एन माइनस एक्स प्लस वन तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया है अब हम इसके पार्ट बी पे आते हैं अब आपने पार्ट बी को सॉल्व करना है और इनक्वालिटीज बतानी है रीजन क्यू की तो फोर रीजन क्यू जो इनक्वालिटीज बनती है पहले तो स्ट्रेट लाइन हमने डॉक कैलकुलेट करनी होती है तो हमारे पास ये थ्री स्ट्रेट लाइन आई हुई है पहली है वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन अब इस माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन के अकॉर्डिंग रीजन क्यू की क्या इनक्वालिटी बनेगी इस इक्वेशन ऑफ लाइन के अगेंस्ट तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट जो है यहाँ पे क्यू पे मार्क कर लेते हैं और इस पॉइंट क्यू से एक वर्टिकल लाइन मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा और ये वर्टिकल लाइन एक्स कोऑर्डिनेट को टू पे कट कर रही है और इधर से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करूंगा जो वाई कोऑर्डिनेट को माइनस थ्री पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के और इस पॉइंट एस की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास जो रीजन क्यू पे लाई करती है वो है टू माइनस थ्री अब देखिए रीजन क्यू में ये जो पॉइंट है टू माइनस थ्री इसको इन तीनों इक्वेशन ऑफ लाइन में हम सब्सटीट्यूट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये जो रीजन है इस लाइन से लेस देन है 
पहली लाइन से लेस देन है या ग्रेटर देन है फिर सेकेंड लाइन से लेस देन है ग्रेटर देन है और फिर डॉटेड लाइन से चेक करेंगे पहले हम कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन में सब्सटीट्यूट करें इस इक्वेशन ऑफ लाइन को तो यहाँ वाई है माइनस थ्री एक्स की रिप्लेस पे लिख दें माइनस टू और प्लस वन एज इट इज अब देखें माइनस थ्री माइनस वन तो माइनस थ्री बेसिकली लेस देन होता है किससे माइनस वन से तो इसलिए ये इन भी लेस देन होगी तो यहाँ हम इस इन को लिख देते हैं वाई इज लेस देन और इक्वल टू भी लिखेंगे क्योंकि सॉलिड लाइन है तो लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन इसी तरीके से अब हम सेकेंड uh, लाइन जो है वाई इक्वल टू फाइव और थ्री एक्स माइनस फाइव के इस इक्वेशन ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग हमें इक्वलिटी यहाँ पर मेंशन करते हैं तो यही पॉइंट जो कि मैंने लिया है जो रिजन क्यू uh, पे लाई करता है एस एज टू माइनस थ्री वो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे लेट एस माइन टू माइनस थ्री पॉइंट लाइज ऑन रिजन क्यू अब आप देखो कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वाई इक्वल टू फाइव ओवर थ्री ये है वाई इक्वल टू फाइव ओवर थ्री एक्स तो यहाँ पर हम इस वैल्यूज को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की रख देते हैं ये वाई के रिप्लेस पे माइनस थ्री और ये वैल्यू है फाइव ओवर थ्री और x की रिप्लेस पे मैंने टू लिख दिया है माइनस फाइव और यहाँ पर ये कैलकुलेशन से ये वैल्यू आ रही है मेरे पास सॉरी y ये माइनस थ्री लिख देंगे हम y की रिप्लेस पे और फाइव और थ्री एज इट इज x की रिप्लेस पे टू और माइनस फाइव अब देखें ये आ गया टेन पॉइंट टेन नवर थ्री टेन नवर थ्री होता है थ्री पॉइंट थ्री माइनस फाइव और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस वन पॉइंट सेवन और ये है माइनस थ्री तो देखिए माइनस थ्री स्मॉलर है माइनस सेवन से तो इसलिए ये इन भी स्मॉलर होगी वाई लेस देन होगा वाई लेस देन इक्वल टू फाइव ओवर थ्री एक्स माइनस फाइव तो ये सेकेंड इन इक्वेलिटी हो गई है रिजन पी की और उससे पहले फर्स्ट इन इक्वेलिटी थी वाई लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन तो अब आपने लाइन जो ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है वाई इक्वल टू टू दिस इज स्ट्रेट लाइन अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये रीजन इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या होता है ये क्वेश्चन है लाइन है वाई इक्वल टू माइनस टू तो जो रीजन क्यू है इस डॉटेड लाइन से डाउनवर्ड है इसलिए स्ट्रेट लाइन को हम क्या लिख देंगे वाई इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू तो ये थर्ड इन आ जाएगी वाई इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू ये थर्ड इन आ गई है ये फर्स्ट ही तो रीजन पी की रीजन क्यू की इन जो हैं वो आ गई हैं फर्स्ट वाई लेस देन माइनस एक्स प्लस वन सेकेंड वाई लेस देन इक्वल टू फाइव और थ्री एक्स माइनस फाइव और वाई इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू और ये हमारा सोल्यूशन आ गया है